লিখি মানে ঠিক আছে মানে আমরা যখন যে কোনো ফাংশন লিখি আমরা নর্মালি তারপরে ক্লাস গুলো যেটা করেছিলাম আমরা যেটা বলেছিলাম যে সেল রেফারেন্স সেল রেফারেন্স টা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেল রেফারেন্স টা প্রপারলি বুঝতে পারলে আমরা ফাংশন বা ডলার এবং তারপরে কি করতেছিলাম আমরা এটাকে টেবিলে কনভার্ট করছি নর্মাল টেবিল ছিল এক্সেল আমরা জানি যে টেবিল তিন রকমের একটা ছিল নর্মাল টেবিল একটা এক্সেল টেবিল একটা হচ্ছে কিবোর্ড টেবিল তো ম্যাজরিটি কাজ আমরা কিবোর্ড টেবিল দিয়ে করি কিন্তু गुगल शीट देखा जा क्षेत्र <coughs> কাজে লাগে আর তারপর হচ্ছে আমার যদি আমি লুকআপ এর রেফারেন্স এ চলে যাই আমি আজকে লুকআপ এর রেফারেন্স এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভি লুকআপটা দেখাবো এই স্লোকটা দেখাবো ম্যাচ ইনডেক্স আর কয়টা জিনিস একটু দেখাই দিব মেইনলি যেগুলো দিয়ে আমার মূলত সব কিছু তো ডেটা অ্যানালাইজ 
ডাটা মাইনিং বা ডাটা অ্যানালাইসিস বা ডাটা কনভার্সন লাগে না সবগুলো তো লাগে না বাট যেটা মেইনলি লাগে একেবারে এসেনশিয়াল ওই জিনিসগুলো কভার 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 করব সো আমরা আমাদের ইয়াতে চলে যাই কত ক্লাসের আমাদের আমাদের কত ক্লাস আমরা ছিলাম না এখানে যে অপারেটর অপারেটর পোরশনগুলোতে ছিলাম তো লাস্ট ক্লাসে যে প্র্যাকটিসটা ছিল আমাদের আমি একজন কেউ কি একজন কি করেছেন প্র্যাকটিসটা জাস্ট একটু জানা মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমার আসলে লাস্ট ক্লাসে আমার ভিডিও প্র্যাকটিসটা কি ছিল কি যদি একটু বলতে শেয়ার এসএমএল এর তো দেওয়া আছে এটা কি দেখেন না হ্যালো হ্যাঁ জি এসএমএল গুলো কি দেখা হয় রিভিউ করা হয় আমি আসলে অনেকে সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট করে আমি 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 দেখার সময় পাইনি আচ্ছা না আমি দিছিলাম সবাই করে যতদূর বা বাক্স দিয়ে দিছি না আমি অনেকে দেখতেছি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছেন আচ্ছা আমি একটু অ্যাসাইনমেন্ট পুরো ওপেন করি ওটা ওটা আরো ভালো হয় আমি যদিও ক্লাস আমি ক্লাসরুমে অ্যাসাইনমেন্ট আমি মানে পুট করি না আমি যদি গুগল শিট দিয়ে করি ওটা করার কিছু একটা কারণ ছিল ওটা ওটা বলবো তো নেক্সট এই নেক্সট সেশন হলো ক্লাসরুমে মানে ক্লাসরুম দিয়ে দিব डाटा मेथड आ कैजन टोटल <coughs> আমরা প্রথমে হচ্ছে আমরা কি মানে কোন কোন জিনিসটা বুঝবো যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই নেমটাই এই একই নাম কয়বার আমার এখানে কয়বার আসছে তো তাহলে আমি সেই শিখতে কি করতে পারি আমরা সিম্পল সিম্পল ফোন নাম্বারটা দিই বিকজ নাম কেউ একজন একই নাম কেউ একজন ভুল লিখতে পারে ফোন নাম্বারটা ইউনিক রাখা সম্ভব না মানে হাই সো কি করব এবার ক্রাইটেরিয়া तो 
टोटल साम टा को तो आस्ते सामान टोटल लेस एंड जो हमें से कोई टा टोटल लिखें जो हम लोग देखी टोटल लेस एंड जो हम लोग इसे इकने देखा अच्छे जो बीस टा माने नाम आशे जो बीस टा हम लोग इकने टोटल ही कतो 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 पने कतो जो जो हम लोग इसे टोटल इकने काउंट से बाईस टा समथिंग इज रॉंग तो उन लोगों को तो मिस में जासे तो दूर नहीं लाम जब क्यों जोन एसएमएन वन टू एसएमएन थ्री फोर जो हम दिच्छे ये जैसे टा क्वेश्चन कर लाम तो इधर दिए कि दम टा बेरो आसले अपन क्वेश्चन में थे बाकी कारा कारा दे नहीं छिड़ा जाना था कर छिड़ा जाने दोनों में क्यों करते पारी एक दिन काम आने जो गाइडलाइन दे था कि कौन सा छिड़ा जाना अमी एटी से जाते थे लम तब ना हमारे पोतों में सोचे पोतों में एलोकेशन लग बजट टा लगे हमने सोचा है एटी एक आगे कोई जो स्टूडेंट आते हैं इस पर नाम को लामार इन बिल लेकिन थाका लगे जो ए हो चाहे हमारे स्टूडेंट ए स्टूडेंट मुझे कोई जो ना हमारे खाने दिसे कोई जो कोई जो कोई जो नाश्ते कोई जो नाश्ते नहीं चतुर्थम असुविधा छोट कर बोलते से ए नाम इज इक्वल टू ए नाम ठीक है सेकंड नाम अपने तो ठीक है सेकंड नाम अपने तो फिर से अब एक से तो केस सेम सेकंड सेकंड तो एक अपने इस पर लेटर और कैपिटल लेटर ये तो फिर दूसरा दूसरी चीज़ बोलते हैं आमन नाम के तीन चीज़ हुए से पैरामिटर सरकार न 
डिपार्टमेंटिपार्टमेंटिल फिल्टर क्षेत्री ब्राजिल कलम आलदा चायना क्वेश्चन <coughs> मीनि स्क्रीन 
যেটা বলছিলাম যে এখানে এই যেহেতু এইজটা এখানে আছে আমি এইজটা কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছ না এইজ দিয়ে আমি কোনো জাস্ট এক নাম্বার যোগ কাউন্ট করতেছ না সেই ক্ষেত্রে আমি কি এইজ কি করতে পারি আমি যে ভ্যালু সেটিকে দিতে পারি এখান থেকে আমি পাবো এখানে কিছু পোশন পাবো অথবা এখান থেকে রেড বাটন প্রেস করলে এই সামারি এই সামারি সামারাইজ ভ্যালু অথবা শো ভ্যালু আছে এই দুটো পোশন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে আমরা অনেক মানে কাজ করতে পারি নরমালি আমরাকে সামারি আসি আমি যেটা কাউন্ট দেই তাহলে সেম জিনিসই দেখাবে সেম জিনিসে শো করবে সেম কাউন্ট আচ্ছা আমি যখন এটাকে কাউন্ট থেকে দুই করে দিই এভারেজ করে দিই তাহলে এখানে এভারেজ এজ দেখাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে এজ এর এভারেজ যে কি কি দেখাচ্ছে যে 46 এর 46 এ 10 জন আছে 43 এর 32 জন আছে 45 এর 18 জন আচ্ছা এটাকে আমরা একটা কাজ করতে পারি এভাবে করে আমরা এখন এটাকে রেঞ্জ বা গ্রুপ গ্রুপিং করতে পারি সেই ক্ষেত্রে যে আমি দেখতে চাই দেখতে চাচ্ছি যে আমার এই আমার এই কোম্পানিতে কোন কোন এজ এর লোকজন বেশি আচ্ছা এটা যদি দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি নরমালি আমরা যে ক্ষেত্রে যখন এক্সপ্লোর করব তখন ফার্স্ট অফ ফার্স্ট অফ অল আমরা ম্যানুয়াল দেখে নিই যে আমাদের এজ কলাম কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের এজ কলাম আচ্ছা এখন এটার মধ্যে এজ কলাম এটার মধ্যে কি করতে পারি এই ক্ষেত্রে कलम कैम आ माइनस पचिस थे टोटाल पसठी पर्त रेज मैं टोटाल रेज की पेल सेट पचिस पसठी एन क्वेश्चन हर मध्य व्यारिएशन कैम एटा देखार जो नर्माली देखते हिस्ट्रोग्राम प्लट करते बक्स प्लट करते ग्रुपिंग करते फर एक्साम्पल ग्रुपिंग करी ग्रुप क्रिएट करी चौत्रिसेज चुवान लोक जन बस पूरा इस टाइप में सिलेट कर दो, हमारे इस सिलेट पर आशेश, चला जाए बहुत साथ इंसाटे, हम जी कमेंटेटे चाटे चला जाए बहुत, चला जाए और ऑल चाटे चला जाए बहुत, ये जब हमारे हिस्ट्रोग्राम नाम का चार्ट है, हिस्ट्रोग्राम चाटे भी चला जाए, हिस्ट्रोग्राम चाटे चला जाए और हमारे की देखा थे इकने मेनली, � 
এটা এটা দিয়ে আমরা একটা ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন দিতে পারি আচ্ছা প্রথমে তো হচ্ছে এটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউটেড না প্রথম প্রথম ইনস্টল দেখতে পেলাম এবং এখানে কি রেঞ্জ করা আছে 24 থেকে 28.8 28.9 এবং করে আলাদা করে রেঞ্জ করা আছে আচ্ছা আমরা কি যেটা করব সেটাকে ডেটাটাকে আমরা কি করব আমরা আগে লেভেল ডেটা লেভেল লেভেলটাকে আন করি এখন দেখা যাচ্ছে মেজরিটি আমি এটা দিয়ে আমরা মূলত ফ্রিকোয়েন্সি রে দেখতেছি স্টুডেন্ট আমি দা ডেটা একটা ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি কি ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি যে আমার পুরো ডেটা সেটের মধ্যে মেজরিটি হচ্ছে 45 থেকে 48 এই রেঞ্জের লোকজনই বেশি আচ্ছা এখন আমি চলে যাই আমার পিভটে চলে যাই আমি এখান থেকে দেখতেছি 45 থেকে 48 এই রেঞ্জের লোক কিন্তু আমার এখানে বেশি দেখাচ্ছে এর মধ্যে কোন কান্ট্রির লোকের মেজরিটি সংখ্যা বেশি আমেরিকা আমার আমেরিকার মধ্যে যারা তাদের এজ 40 45 থেকে মানে 54 এই রেঞ্জটাই ওভারঅল কোম্পানিতে বেশি তাহলে আমেরিকানদের সংখ্যা বেশি আচ্ছা এখন আমি চলে যাচ্ছি যে ডেটা এইটার মধ্যে এখন এটাকে আমি একটু কাস্টমাইজ করব মানে আমার মত করে আমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেব আমি চলে যাব প্লাস সি নো দিয়ে আমি চলে যাব হচ্ছে আমি ডেটা লেভেলে চলে গেলাম এবার মোর মোর যে মোরে চলে গেলাম মোরে যাওয়ার পর আমার কি চলে আসলো আমার একটা ফিল্ডে চলে আসলো এখন দেখি আমি কি কি ফিচার আমি কি ফিচার পাচ্ছি এখান থেকে প্রথমত হচ্ছে আমি যখন ডেটা ক্লিক করলাম তখন এখানে কিন্তু দেখবেন একটা হিস্টোগ্রাম আর একটা আইকন চলে আসলো লেভেল অপশন চলে আসলো चले আমরা চলে গেলাম চলে গেলাম হচ্ছে এখানে 3.9 আচ্ছা ওভারফ্লো ওভারফ্লো আছে আবার হচ্ছে আন্ডারফ্লো আছে আচ্ছা এখন আমরা এখানে যদি অটোমেটিক এটা মূলত অটোমেটিক দাও আছে আমরা এটাকে বিন উইডটাকে আমরা একটা কাজ করি আমরা এটাকে 3.9 থেকে আমরা জাস্ট আমরা একটু ম্যানুয়ালি করে দেখি জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের হাতে আমরা একটা গ্রুপিংটা করে দেখি ধরেন গ্রুপিং করে দিলাম एग्जांपल 10 দিলাম দেখি কি কি আসে টেন করে দেওয়ার ফলে কি হলো দেখেন হিস্টোগ্রামটা কি হলো আমার চেঞ্জ হয়ে গেল একটু চেঞ্জ হয়ে চেঞ্জ হয়ে কি হলো যেটা আমাকে তখন প্রথম এক্সেল দেখাইছিল যে আমি টেন করে দিছি আচ্ছা ওভারফ্লো কত আছে এইটটি সেভেন আর আন্ডারফ্লো আছে ইলেভেন আচ্ছা তাহলে আমার এখানে কোথাও কি ডাটা সেটি কি ইলেভেন এগারো বছরের কেউ কেউ কে আছে এটাকে আমি একটু চেক করে দেখি এটা চেক করার জন্য আমি আর একটা কাজ করব একটা বক্স প্লোড করবো बॉक्स पर लगी हुई करूँगा सेम होते हैं आमी एस टाके नहीं बो एस टाके सिलेक्ट करूँगा अभी साठ चलो जाबो अभी चार्ट चलो जाबो एक बॉक्स पर चलो जाबो ये बॉक्स पर चला स्टार्ट एक्सेल मतलब एक्सेल पाइथन के ओरिएंटेशन का सुंदर है जुपिटर नोटबुक के जो हमने आप पूरी चीज़ में ओरिएंटेशन सुंदर ह� আচ্ছা আমি ডাটা টেক ডাটা টেক চলে যাই আমার এখানে কি দেখাচ্ছে এখানে আমার এখানে আমার দেখাচ্ছে কোন ডাটা আউট লেয়ার এখানে নেই নাম্বার 1 আমার এভারেজ লেন্থ দেখাচ্ছে কত এখানে এই বক্স প্লটের मीनिंगটা কি দেখাচ্ছে এই ব্লক স্টোর সম্পর্কে অনেকে জানি অনেকে আইডিয়া নাই তারপর বলে দিচ্ছি এই ডাটা সেটটা একটা পুরো স্টোরি পুরো সামারি আমাকে একটা বক্স প্লটের মধ্যে এক্সেল আমাকে দেখায় দিচ্ছে কি দেখায় দিচ্ছে আমার ডেটা এটা হচ্ছে রেঞ্জ এই যে এখানে 25 আর এখানে হচ্ছে 65 এটা হচ্ছে রেঞ্জ শুরু হয়েছে 25 থেকে 65 দিয়ে আমার শেষ হইছে আচ্ছা এই যে বক্সের এখানে একটা এখানে বক্সের এখানে একটা নাম্বার দাও আছে এখানে একটা নাম্বার আছে এখানে নাম্বার আছে এই পুরো বক্স প্লটটা হচ্ছে মূলত আমরা যদি বক্স প্লটকে আমরা যদি একটু কনভার্ট করি আমি এটা আমার কাছে একটা পিডিএফ আছে আমি তাহলে একটু শেয়ার করতে চাই जस्ट ওয়ান মিনিট
আচ্ছা বক্স প্লট নিয়ে বক্স প্লট নিয়ে মইদুল ভাই যদি কিছু একটু বলেন মিনওয়াইল আমি ওপেন করতে করতে বা রিয়াত ভাই আপনারা বক্স প্লট কি রেগুলার আপনারা কি রেগুলার কি কাজে তো আপনি ইউজ করেন রাইট আমার কথা কি শোনা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা বক্স প্লটটা বেসিক্যালি ভেরিয়েন্সটা সহজে দেখা যাবে ডেটার ভেরিয়েন্সটা আসলে কি কতটুকু যে মানে ভেরিয়েন্সটা আসলে সবচেয়ে ডেটার মেজারমেন্ট হচ্ছে এবারে যেটা মিন যেটা কিন্তু এটা থেকে ভেরিয়েশনটা কি ধরনের বোঝা যায় ওই আপনি যে মাঝে যে বক্সটা আছে কতটা মোটা হবে আমি যে সহজ ভাবে নির্বাচন করতে হবে এটা থেকে চার পাঁচটা যদি এখানে পাঁচ আছে থাকে তখন আমি বুঝতে পারছি আসলে ভেরিয়েন্সটা কি আচ্ছা এটা আমার যেমন একটা আমার স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে जड़ित्रामेल साधारण डेटर मध्य पोषण कर शुरू मे प्रथम चले जाए पैतर मीडियम कतगुलटी तो चारोर्टर चौबीस 
এটা হচ্ছে 1% ধরা আর এখানে হচ্ছে আপনার পার্সেন্টেজ ধরা এই যে বক্স এই বক্সের বাইরে ধরা তো এই যে বাইরে যা থাকবে এই লেয়ারের বাইরে যা থাকবে এটাকে ধরে নিলে আপনার হচ্ছে আউট লেয়ার মানে এটা হচ্ছে আপনার ডাটার অতিরিক্ত অংশ এখন সব আউট লেয়ারকে আমরা আমরা কি করতে পারি না বাদ দিতে পারি না বা সব আউট লেয়ারকে ফেলে দেওয়া যায় না কিন্তু কাউন্টেবল আউট লেয়ার মানে এই ডাটা রেঞ্জের মধ্যে নাই যেমন एग्जांपल হিসেবে যদি বলি যে আমরা চারজন মিলে চারজন ব্যক্তি দ্বারা লাগে জায়গা এবং বলা হলো এই চারজনের গড় ইনকাম মাসে 5 লাখ টাকা কিভাবে मिस्टर এ मिस्टर বি मिस्टर সি मिस्टर ডি আচ্ছা তারপরে বলি কি যে আপনাদের কি জিনিসটা ডিটেইলস মানে আসলে স্ট্যাটিস্টিক ক্লাস হচ্ছে আমার লাস্টে তাহলে আবার ভালো এটার স্লাইডটা আলাদা সো এটা না রেডি করে ওটা না বলে আমি আসলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমি আজ বলে দিচ্ছি যে মিলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যখন একজনের স্যালারি হচ্ছে ধরেন এ এর ওর স্যালারি ওনার স্যালারি হচ্ছে 2.5 লাখ টাকা আচ্ছা বি এর স্যালারি হচ্ছে ধরেন 10000 টাকা সি এর স্যালারি হচ্ছে 5000 টাকা বি এর স্যালারি হচ্ছে 50000 টাকা এখন আমি যে এই চারটাকে কি করি দি এভারেজ করি ইকুয়াল টু আগে সাম করি সাম করলে আমার কি আসছে টোটাল স্যালারি হচ্ছে 3 লাখ 15000 টাকা এখন আমি যদি এটাকে এভারেজ করি এভারেজ করি এভারেজ করে দেখি কি আসলো এভারেজ এর রেজাল্ট সাম কত 1 লাখ 26000 টাকা এখন কেউ যদি বলে এখন চারজন ব্যক্তি দাঁড়ায় আছে বলা হলো এই যে এই যে চারজন লোক আছে এদের গড় স্যালারি হচ্ছে 1 লাখ 26000 টাকা তাহলে এখন এই 1 লাখ 26000 টাকা যদি বলা হয় তাহলে এই যে যে লোক 1 লাখ 10000 টাকা পায় আর যে লোক 5000 আর যে লোক 50000 কেউ কিন্তু 1 লাখ 26 পাচ্ছে না তাহলে কি আপনি যখন 1 লাখ 26 বলতেছেন আপনি এটা সঠিক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছেন না শুধুমাত্র একজন একজনের স্যালারি বেশি হওয়ার কারণে বাকি সবারটা কিন্তু হয়ে গেল যদি এমন করি যে আমি তিন জনটা গড় করি তাহলে তিন জনের গড় করলে এভারেজ আসে 21500 তাও কিছুটা রেঞ্জের মধ্যে যায় তো এটা হচ্ছে এভারেজ করলে আমার 1 লাখ 26000 টাকা আসছে বাট এটা তো সো এটা দিয়ে আমার এটা দিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার ভুল আসবে আচ্ছা এখন কি হলো এখন আমি এটা যদি মিডিয়ান করি মিডিয়ানগুলো কি আছে 30000 টাকা মানে পুরো ডাটা এই ডাটাটাকে এই ডাটার এভারেজ মুদ্রণ যে সেটটা সেই সেটটা আছে 30000 টাকা আচ্ছা ম্যাক্স এই মানে এটা মেইনলি যেটা আমি বলতে যাচ্ছি আমি এখন আপনাদেরকে ডিটেইলস আমি एक्सप्लेन করতে মানে করতেছি না বিকজ অফ আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে পোরশনটা আসতে থাকবে ওই পোরশন আমি মানে ডেসক্রিপ্টিভ অ্যানালাইসিসের জন্য স্টাইল করতে গুলো আপনাদের স্লাইড শট ডিটেইলস দেখাবো সো মেইনলি ধরে নিতেছি যে আমাদের এই ব্লকস প্লটটা আমরা এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করতেছি সো বক্স প্লটের মধ্যে আমরা এখানে আউট লেয়ার খুঁজে পাই আর এই রেঞ্জ দিয়ে আমার মূলত এই এই প্রথম এই ঘরটা দিয়ে এতটুকুতে 25% পরেরটা এতটুকুতে 25 তারপরে 25 এবং তারপরে এটা 25 দিয়ে এর বাইরে কিছু থাকে এটা হচ্ছে আমার আউট লেয়ার আচ্ছা সো আমরা হিস্টোগ্রাম করলাম আমরা হিস্টোগ্রাম দেখলাম ডাটাকে আমরা কি করলাম হিস্টোগ্রাম ক্যামেরা আমরা হিস্টোগ্রাম কে আমাদের মতো করে একটু চেঞ্জ করতে পারি মানে দিনগুলোকে চেঞ্জ করে দিলে আমার আমরা ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ইজিলি দিন চেঞ্জ করার জন্য অপশন কোথায় ইজিলি চলে যাব আমরা হিস্টোগ্রাম করে আমরা এই যে নিচে বিন এ ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে হিস্টোগ্রাম আইকনে চলে যাব অ্যাক্সেস অপশনে চলে যাব এইখান থেকে আমরা অটোমেটিক দেই এক্সেল এর মতো ক্যালকুলেশন করে নিয়ে নিবে আচ্ছা যদি অটোমেটিক না দিই আমি বিন কে আমি আমার মতো কন্ট্রোল করতে চাই আমি एग्जांपल বিন বললাম এখানে 25 যে তো আমার আছে আর এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 65 দাও আছে আর বিন উইত হচ্ছে আমার কত আমি দিলাম হচ্ছে ধরেন 5 পাঁচ বছর দিয়ে যদি আমি এন্টার দেই তাহলে কি হলো এই যে এই রেঞ্জে আসলো এখন আমার হিস্টোগ্রামটা চেঞ্জ হলো তো এখন দেখাচ্ছে কি 25 থেকে 30 এর মধ্যে 50 100 জন আছে এইভাবে করে আছে এই হচ্ছে গ্রুপিং সেম এই সেম এই সেম এই গ্রুপটা আমরা এক্সেলই করতে পারি মানে এক্সেলই করতে পারি এখানে আমরা রাইট বাটন প্রেস করে আমরা গ্রুপে চলে যাব গ্রুপ থেকে আমরা চলে যাব কোথায় আমি এখানে পাস করে দিলাম পাস করে দিয়ে গ্রুপ অর্ডার দিলাম সেম একই একই রেজাল্ট আসবে তো এখানে একটা এখানে একটা গ্যাপ আছে হিস্টোগ্রাম যখন আমরা মানে হিস্টোগ্রাম যখন ডিটেইলিং ডিটেইলিং করব তখন দেখব হিস্টোগ্রামের একটা এখানে অপশন দেখান এখানে আছে 25 থেকে 30 পর্যন্ত আর আর এখানে আছে হচ্ছে আমার এখানে দেখাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে 25 থেকে 29 পর্যন্ত এটা কারণটা কি কেউ কি বলতে পারবেন মইদিন ভাই আপনি তো না এটা ওই আপনাদের তো ওই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সেমিস্টার তো ইয়ে সালাম গ্রুপ আর গ্রুপ
নদী মেটাক মানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এখানে সবই টু দেখাচ্ছে না ইয়ে করেন ফিল্টারে যান দেখেন টু আছে না সব সব টু হ্যাঁ সব টু সব টু দেখাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু নাম্বার না এই দেখেন এটা কিন্তু নেট ফরম্যাটে ঠিক নাই এটা ঠিক আছে এটা আপনি যখন প্রথম ক্লিক করাতে যান এটা ছিল এটা তো কন্ডম করে ফেলছেন তো হুম হুম সাথেই আপনি রেখে ইয়া করছিলেন আপনি মাদার ডেটাবেস থেকে ধরেন शुद्ध नम्बर क्षेत्र <laughs> फल
আমাদের প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে আমি দেখি যে এগুলো কি ফলস আছে আমি নরমাল একটা নরমাল রিফ্লেশ মানে আপনারা যে রিপ্লেসমেন্ট অপশন দিয়ে করে দেখি দেখি করা কাজ করে কিনা আমার এটা কি হওয়া দরকার ছিল এখানে দরকার ছিল যে প্রথম হচ্ছে আমার এখানে মূলত রিপ্লেস হইছে কোন মানে ইস্যুটা কোনটা হইছে যে এখানে আমার এখানে কম্পিউটারে দেখাচ্ছে হচ্ছে দেখেন আমার ফরম্যাট কোনটা আমার ফরম্যাটটা হচ্ছে আগে হচ্ছে তারিখ कलर दिल करते जिसा আমার রাইট এর তো সেম হয় 
তো এখন এই যে সমস্যা তারপরে এবং এবং এখানে চলে আসি রাইট রাইট থেকে কি নিব চারটি যেহেতু ইয়ার ফোর ডিজিট হয় ফোর ডিজিট আর রাইট রাইট শুধু ফাংশনে ইজিলি কাজ করতেছে রাইট নিয়ে আমার কোনো সমস্যা হবে না রাইট ঠিক হয়ে গেছে এখন কোশ্চেন হচ্ছে তাহলে এখন এই যে প্রবলেমটা এটা সলভ করার জন্য অপশন কি ওরে আমার কিছু কন্ডিশন ইউজ করতে হবে শুধু লেফট রাইট মিড দিলে হবে না এখানে আমার একটু লজিক ইউজ করতে হবে কি লজিক ইউজ করতে হবে লজিকটা কি যে ভাই প্রথমে তুমি দাও আমার আমি কি চাচ্ছি আমি এখন একটা প্যাটার্ন খুঁজতেছি যে ভাই হাইফেনের আগের সংখ্যা নিবা আবার হাইফেনের পর থেকে সেকেন্ড হাইফেনের মাসখানের আগে তা নিবা এটা কি হবে এটা করার জন্য আমরা কি করব আমরা এটা করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে देखी खुज मध्य माइनस चले एक्साम्पल ठीक चले फाइन की खुशबा 
এই টেক্সটে আমি ভুল করলাম আমাকে কেউ কেউ বলে দিয়েন যে কোথায় ভুলটা ভুলটা করতেছি উইদিন দা টেক্সট আমি বলে দিচ্ছি এই টেক্সট থেকে খুঁজো স্টার্ট নাম্বার 1 ও আমাকে বলে দিল 2 আচ্ছা ও আমাকে এখানে 2 বলে দিল এখন আমার দরকার হচ্ছে যে ও হাই এখন মিডে মিড মিডে যে সূত্র তার সূত্রের কর সিনটেক্সটা কি যে ভাই আমি কি খুঁজতেছি এই টেক্সট থেকে খুঁজতেছি এবার ওকে বলছে কোথা থেকে শুরু করব আমি ওরে বলছি এখানে প্রথমে আছে 8 এটা হচ্ছে 1 তারপর হচ্ছে হাইফেন এটা হচ্ছে 2 দুই নাম্বার পজিশন এই প্রথম টেক্সের জন্য খুঁজতে হবে তিন নাম্বার পজিশন থেকে আচ্ছা এবার সেকেন্ডটা দেখি এটা কো এটা সেকেন্ড নাম্বারের ক্ষেত্রে কোটি খুঁজতে হবে 1 1 তাহলে 1 1 হাইফেন তাহলে 3 এটা হবে চার নাম্বার থেকে রাইট তাহলে আমি যদি এখানে একটা কাজ করি এখানে যা আছে তার সাথে প্লাস 1 করে দেই তাহলে তো আমার তাহলে তো প্রবলেমটা সলভ সে ফর एग्जांपल আমি এখানে কি করব 3 না লিখে আমি এখানে রেঞ্জটা ধরাই দেব যে মেইন রেঞ্জ থেকে দেখেন এখন আমার একেবারে ডেট সলিড হয়ে গেল তাহলে আমার মান্থ সলিড ডেট সলিড ইয়ার সলিড এখন আমি যদি এটাকে এটাকে আমি যদি সলিড ডেট মানে এখন আমি যদি বলি যে এটাকে আমি ডেট করতে চাই জাস্ট কনটেক্ট করে দিলে হবে না হ্যাঁ আমি কনটেক্ট করে দেব আর কিছু না অথবা ডেট ফর্মুলা করে দেব আমি এখানে অনেকগুলো অপশনে করতে পারি আমি আগে আমার মত করে আমি সরাই নিছি লেফট দিয়ে সরাই নিছি এখন কি করব ইকুয়াল টু দিব ইকুয়াল টু দিয়ে আমি ডেটে চলে যাব সিম্পল ডেট ডেটে চলে যাব ডেটে গেলে আমাকে বলছে ইয়ার কোনটা ভাই এটা আমার ইয়ার এরপর কি মান্থ মান্থ কোনটা এইটা আমার মান্থ এরপর ডে কোনটা এটা মানে এন্টার দিলাম নিয়ে নিল আমার কম্পিউটার ফরম্যাট অনুযায়ী নিয়ে নিল আমি খালি ফর্মুলা বসাই দিলাম আমার কি ডেট হয়ে গেল তাহলে আমার এই হাইরিং ডেট যে কটা ছিল এই যে ডেট গুলো যে কটা এত এখন কাজ করছি আমি এটাকে এখন ক্লিয়ার করে দিই তার মানে যে मान ठीक इतना से कि हमार फाइनल आया डेट ये तो उसे एक शेड में कुछ सिला में टेक कुछ सिला उसे लेफ्ट कर दूँगा लेफ्ट लेफ्ट फाइंड ये तो उसे মিড ফাইন এখন আমি আমার যে পিভটটা আছে পিভটে যে আমি হাইরিং ডেটা সরাই দিলাম এখন क्वेश्चन করেন কে যিনি ভাই আমাকে क्वेश्चन করছিল আমাকে क्वेश्चन করতে পারেন আমি ডাটা কি ভাই রিফ্রেশ করব একটু ওই সূত্র দিয়ে যাবেন জাস্ট 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 আমি যাচ্ছি রে এই যে ফাইনাল হাইরিং ডেটা চলে গেলাম দেখেন আমার কিছু সুন্দর মতো ডেট শট চলে আসলো বিশ্ব বিনোবিশাল থেকে শুরু করে কমন এটা ডেট এটা আসবে চলে আসলো এখন আমি এখানে কিন্তু আমি কি পাচ্ছি কাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি কতজন লোক আমার এখানে এটাকে আমি চলে কি করতে পারতেছি গ্রুপিং করতে পারতেছি আমার মন মতো গ্রুপিং করতে পারতেছি ওকে হ্যাঁ ভাই বলেন আচ্ছা মানে প্রথম যে ফাইনটা দিলেন লোক মিডিয়ামটা একটু আবার 
मानते खाली चले ग सात 
सरए दिल सर दिए कपि कर लिएस्ट कर फेले दिल कल टैप दिल मेनलीथेंटिक <coughs> प्रथम खुजते नम्बर तुम्हारे राइट प्रश्न करते शुरू करवा शुरू करवा शुरू करवा डिजिट की 
আচ্ছা এখানে আমি বলে দিছি দুই ডিজিট নাও এখানে বলে দিলাম কি দুই ডিজিট নাওর জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে শুরু করব কোথা থেকে দুই ডিজিট দুই ডিজিট দেব আমি শুরু করব কোথা থেকে এইখানে আমার একটা গ্যাপ ছিল গ্যাপ কোথায় যে ভাই আমার তো শুরু করতে হবে মানে এখানে কি 16 মানে হাইফেন এর পর থেকে প্রথম হাইফেন এর পর থেকে শুরু করতে হবে তাহলে প্রথম হাইফেন এর পজিশন কত প্রথম হাইফেন এর পজিশন আমরা বের করেছিলাম এখানে কত 2 আচ্ছা 2 এর পর থেকে 2 এর পর থেকে নিতে হবে তাহলে কত 3 থেকে তার মানে এখানে सेम জিনিসটা করছি আগে একই সূত্র ইউজ করছি এখানে খালি প্লাস 1 করে দিছি তাহলে আমার এখানে রয়েছে 3 তা আমার এখানে দরকার ছিল 3 থেকে নিতে হবে তার মানে আমার এখানে দিতে হবে 3 3 দিলেই 16 আসবে সো আমি 3টাকে না লিখে ডাইনামিক স্ট্যাটিক না করে আমি একটা সূত্র মাধ্যমে ডাইনামিক করে দিছি ক্লিয়ার ব্যাপারটা এখন কারো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে बनाया फिल्टर कर তারপরে আমার এই কলামটা লাগবে না এই দুইটা কলাম লাগবে না তারপরে আমার কোনটা লাগবে না একটা দুইটা তিনটা এটা লাগবে না শুধুমাত্র আপনারা করবেন লেফট মানে মান্থ ডেট ইয়ার এই তিনটা এই তিনটা ডেট বের করবেন বা এই এই যে এগুলোকে এই এই এগুলো ইউজ করে পারবেন আমি এখন করে দেখাবো ইফ ইউজ করে ইফ কন্ডিশন ইউজ করে দেখেন ভাই मैं कारो से कठिन लगता से এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু আপনারা রেগুলার করবেন কাজ করতে গেলে রেগুলার আসবে डिफरेंट डिफरेंट ডেটা সেট আসবে আচ্ছা বলেন কেউ হ্যান্ডেল করছিলেন বলেন কারো কারো কি কোডিং লাগতেছে জিনিসটা ভাই আমার লাগতেছে কি মানে যতটুকু বুঝাইছি ততটুকু কি বুঝছেন পুরো পুরো বুঝিন না ভাই পুরো আবার কয় কোন দেখা লাগবে আর কি চেক করে ভিডিও মানে ভিডিওটা কয়েকবার দেখবেন তাহলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর তাহলে আর প্রবলেম হবে না আচ্ছা আমরা এটাকে করে ফেলি আজকে যেটা দেখাই দিতে এসেছি ভাই আমার তার একটা প্রশ্ন আছে বলেন বস আচ্ছা ওই যে আপনি যেটা দেখালেন না ওই যে ডেটা থেকে গিয়ে 500 টা ডেটা ফিল করে তারপরে করলেন এখানে রুলটা কি আসলে কয়টা ফিলআপ করতে হবে কখন পাঁচটা করব তিনটা করব না সাতটা করব কোনটা জানি বস কোনটা জানি বস বলেন
মানে আমি ফ্ল্যাশ ফিলটা ইউজ করতেছি মানে বুঝাচ্ছি আমি এই সেল থেকে নিচ্ছি এটা হচ্ছে এক্সেল এর এই ফ্ল্যাশ ফিলটা 19 এর মধ্যে আসছে এর আগে আগে বাসন নাই এটা হচ্ছে এক্সেল এর ফার্স্ট এআই টুলস মানে এই এটা আগে 7 9 মানে এক্সেল এর 7 বাসন থেকে শুরু করে অন্যান্য বাসনগুলোতে আপনার এই আমরা আগে যখন কাজ করতাম তখন এই যে লেফট রাইট মিড করে 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 ডাটা গুলোকে চেক করতাম মানে যে এগুলো করে করে করতাম তো रिपोर्ट कर মানে ফাইনান্সিয়াল ডেটা আমি ফ্ল্যাশ ফিল রিপোর্ট করে আমি কোর্স নিয়ে আমার পুরো রিপোর্ট ভুল আসছে পরে বকা খাওয়ার পর থেকে আমি করি না পরে মানে মূলত আমি সব সময় ফাংশনটা ইউজ প্রিফার করি কাজ করার জন্য इवन তো আমি পিভটও কম ইউজ করি আমি সব সময় ট্রাই করি ওই সাম সামিব দিয়ে আমার মত করে করে নাও কারণ পিভটটা একটা সময় যাওয়ার পরে আপনার মানে আপনার কাছে মানে অনেক সময় বিরক্ত লাগবে যে বারবার এটা করলে যে ফাং সামিব ইয়ার ইজি মানে আমার তো এখন তো দেখা যাচ্ছে মেজরিটি ড্যাশবোর্ড দিয়ে কাজ করতে হয় তো রেগুলার অফিসে যখন আপনাদের দেখাই सब মানে শুরু হয় কোথা থেকে এই যে আমরা অ্যানালাইসিস গুলো করতেছি যে ডেটা অ্যানালাইসিস বলেন বিজনেস অ্যানালাইসিস বলেন শুরু হয় কোথা থেকে শুরু হয় এখান থেকে যে আমরা প্রথমে কি করি অবজেকটিভ সেটিং করি যে আমার যেই কোটা ডিপার্টমেন্ট আছে এই ডিপার্টমেন্টে আমরা কোম্পানির গোল কি যে আমার এই বছর আমার সেল করতে হবে কতগুলো টোটাল 500 500 ইউনিট সেল করতে হবে एग्जांपल ধরুন 500টা গাড়ি সেল করতে হবে এখন এটা হচ্ছে আমার কোম্পানির গোল কাজ 500 গাড়ি সেল করলে প্রতি গাড়িতে এভারেজে প্রতি টার্নওভার হিসাব করলে প্রতি পারসেন্ট যদি প্রফিট থাকে আমার আমার এত টাকা সেভ হবে তো লাভ হবে সো এমপ্লয়ি বেতন তো যদি আমি লাভ করতে পারি এটা হচ্ছে মালিক পক্ষের ডিসিশন যে আমার কতগুলো সেভ করতে হবে এটা হচ্ছে বছরের শুরুতে আমরা মূলত আমরা আমাদের যে আমি যখন বিজনেস ইন্টেলিজেন্সি অ্যানালাইসিস এর কাজ করি আমি বছরের শুরুতে ওনার সাথে বসি সিইও এর সাথে বসি বসে ডিপার্টমেন্টের হেড এর সাথে বসে এই ডিপার্টমেন্টের এই বছর কি করবে এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করি তখন আমরা সেলস টার্গেট বের করি रिकारेट दी बच्चों मैक्सिमाम उटल সো আমরা গত বছর ট্রেন দেখে ট্রেন দেখে एग्जांपल ট্রেনটা দেখাই আপনাদের एग्जांपल একটা ট্রেন দেখাই নট এই যে একটা ট্রেন হ্যাঁ এই যে একটা ট্রেন ইজ আপস এন্ড ডাউন একটা ট্রেন কিন্তু একটা ট্রেন দেখতেছি আমরা দেখলাম যে আমাদের বিজনেসে খুব ফল ডাউন করতেছে তো ফল ডাউন করে আমরা তখন কি করি অবজেকটিভ সেট করি আমাদের মেইনলি দিন শেষে টার্গেট কি থাকে যে কোম্পানি লাভ করবে কোম্পানি কারণ কোম্পানি লাভ না করলে কোম্পানি টাকা না পেলে আমাদেরকে টাকা দিতে হবে না তো এখন ওই ডিসিশন গুলো ফাইনাল করি অবজেকটিভ আকারে ফিক্স করি এখন আমরা তো সেলস এর জন্য পুরো টার্গেট নিছি যে 500 এখন সেলস এর লোক আছে কয়জন আছে ধরুন 50 জন মানে এটা তো ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে অ্যাকাউন্টস এর লোক আছে রিকভারি যে করব 10 12 জন তার তো করতে হবে এখন তার যে ডিস্ট্রিবিউট করব কি হবে করব এবং এটা যে হচ্ছে কি না এটা তো মনিটরিং করতে হবে 
এটা তোমার বস্তু আমার এটা আবার প্রতিনিয়ত ফলো আপ করতে হবে বিকজ এন্ড অফ দা ডে এন্ড অফ দা ডে ডেটা অ্যানালাইসিস বিজনেস অ্যানালিস্ট বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ইজ অল अबाउट দ্য মেইন গোলটা হচ্ছে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন এটা শুরু হইছে সেই এমআইএস এর জব থেকে তখন আজ থেকে 5 বছর আগে সুপার রেজোলিউশন ছিল না তখন সিম্পল ছিল এমআইএস আর একটা মানে আর আর একটা জব ছিল এনজিওর ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো অনেকে জানবেন এনি বল হয় মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার মানে ওইটা এমআইএস এর মধ্যে একটা পার্ট আচ্ছা তো মেইন মেইন ফ্যাক্টর কি কি ছিল যে আপনারা দেখা যে কি অবস্থা বিজনেসটা কেমন চলছে যে টার্গেটটা সেট করছি বা যে অবজেক্টিভটা আমি নিছি যে যে প্রোগ্রামটা আমি রান করতেছি প্রোগ্রামটা কত परसेंट ডোনার কি করে দেখা যাচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে মানে আপনাদের যারা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করবে আমি যে 1 কোটি টাকা ইনভেস্ট করলাম তোমার এনজিওতে আমি যে ক্যাম্পেইনটা রান করতে যাচ্ছি তার ইফেক্ট কি মনে রাখবেন বিজনেসের ক্ষেত্রে হয় प्रॉफिट এন্ড লস আর এনজিও গুলোর ক্ষেত্রে হয় কি এনজিও গুলোর ক্ষেত্রে কি ধরনের অ্যানালাইসিস হয় ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস হয় এটা জানেন তো আপনারা নাকি হ্যালো আমার কথা কি বুঝছেন সবাই হ্যাঁ মানে এনজিও এর ক্ষেত্রে নন प्रॉफिटেবল অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রে হয় কি ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস আর যেখানে লাভ লাভ কোটি আছে মানে সেল করি আমরা ব্যাংক হোক যাই হোক ওখানে করে प्रॉफिट এন্ড লস আচ্ছা এই সবগুলো দিন যে ঘুরে ফিরে কোথায় আসে কি কি অবজেক্টিভ আছে মানে আপনার কোম্পানি গোল কি ভিশন কি ভিশন কি তো এইটাকে এটাকে আমরা কনভার্ট করি পার্সোনাইজ এই লোকটা একটা স্যাম্পল করে আমি সিগনেচার নিয়ে রাখছি যে লোকটার নাম হচ্ছে অমুক তার ডিপার্টমেন্ট তার ডিজাইনেশন এখন তাকে আমরা কি করছি সে যে কাজগুলো করবে কাজগুলোকে প্যারামিটার ভাগ করছি এই কয়টা ক্যালকুলেট এখানে টোটাল কয়টা আছে এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 টা 10 টা প্যারামিটার 10 টা প্যারামিটারে কি করছি ওয়েটেজ করছি দেখেন এখানে ওয়েটেজ মিলে সব মিলে 100 আচ্ছা টোটাল নাও তার সেল করতে হবে কয়টা 67 তার মান্থলি টার্গেট 6 টা এই 6 টা তার এই 67 কমপ্লিট হলে সে আউট অফ 100 কত মার্ক পাবে 50 পাবে আবার এখন এগুলো কি সব মিটিং এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি অফার এই যে প্রসেসটা করা এই যে প্রসেসগুলো এই প্রসেসগুলো হচ্ছে কি এই প্রসেসগুলো করে তার সিগনেচার নিয়ে সিও সিও সব সিগনেচারে আমরা লিখে দিচ্ছি আমরা আমাদের কাছে একটা হার্ড কপি থাকে একটা তার কাছে থাকে একটা ইনজারকে পাঠাই দিই এইটাকে আমরা এক্সেলে কনভার্ট করি কনভার্ট করে তখন এই যে 10টা পয়েন্ট এই 10টা পয়েন্ট যে প্যারামিটার গুলো হচ্ছে এই 10টা পয়েন্টের প্যারামিটার গুলো যে সে মিট করতেছে এইটা বুঝার জন্য আমরা কি করি ডেটা পুল ডেটা পুলের সিস্টেম তৈরি করি এখন কিভাবে করি সে ফর एग्जांपल বড় বড় ফার্মের নিজস্ব সফটওয়্যার থেকে আলাদা ওই সফটওয়্যারগুলোতে এমপ্লয়রা ট্যাক্স অ্যাসাইন হয় ওই ট্যাক্স অনুযায়ী একটা এমপ্লয় কাজ করে মানে কি মানেটা হচ্ছে এই এই কথা একটু ভালো করে খেয়াল করেন এই যে প্যারামিটার যেটা সেট করছি কোম্পানির উদ্দেশ্য কোম্পানির গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য একটা ব্যক্তির উপর যে প্যারামিটারগুলো সেট করলাম এটাকে আমরা কেটিআই বলছি আর এই কেপিএ এর প্রত্যেকটা প্যারামিটার আপনার ডেটা থাকতে হবে মানে ডেটাকে কাউন্ট আনতে হবে এই ডেটা আনার দুটো অপশন একটা হচ্ছে এক্সটারনাল একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এই ডেটা সোর্সকে আমরা অনলাইন অফলাইন করতে পারি আপনি অনলাইনও কালেক্ট করতে পারেন অফলাইনও কালেক্ট করতে পারেন যখন কোম্পানি নতুন হয় তখন সাধারণত অফলাইন দিয়ে শুরু করে অফলাইন দিয়ে করতে করতে এরপর সিস্টেম ডেভেলপ করতে করতে প্রথম কি করে সর্বপ্রথম যে প্রথম যে ফেজ এই ফেজটা হচ্ছে নরমাল কাগজে কলমে কাগজে কলম থেকে কোথায় চলে যায় ফর্মে চলে যায় গুগল ফর্ম আছে মাইক্রোসফট ফর্ম আছে ফর্মে চলে যায় ফর্ম থেকে যখন ফাইনাল হয়ে যায় তখন এটাকে হার্ড কোডেড সফটওয়্যার বানায় ফেলে বা নিজস্ব তখন একটা প্যানেল বানায় ফেলে সিআরএম প্যানেল বানায় ফেলে এটা হচ্ছে ইভালুয়েশন এই গতি তো এখন মেজরিটি কোম্পানি যখন কোনো কোম্পানি একটা এমপ্লয় এই অবজেক্টিভ নাই যদি আপনারা যারা জব করতেছেন আমি জানি না আপনারা কি প্রতি বছর আপনাদের কি এই ধরনের অবজেক্টিভ শীটে কি সাইন করতে হয় रिपोर्ट कर मानी प्रधानमंत्री
কথা বলি তো যে তারা যে সেট করবে এটা মালিক পক্ষ বুঝে না যে কিভাবে করবে তারা চায় কিন্তু বুঝতেছে না যে কিভাবে এটাকে কনভার্ট করবে তো আপনাদের ক্ষেত্রে কি হয় আপনাদের নিজস্ব ডেভেলপার টিম দিয়ে আপনারা সফটওয়্যার বানায় ফেলেন আপনাদের একটা বুঝে তো गवर्नमेंट হাজার হাজার কোটি ফান্ডের টাকা বিভিন্ন কাভারে দিয়ে বানায় ফেলে কিন্তু যারা ছোট ছোট অর্গানাইজেশন আমাদের কোম্পানি মতো আমরা ছোট অর্গানাইজেশন হ্যাঁ হয়তো বা আমাদের কমিটি একা এমপ্লয় 1000 কিন্তু তারপর হিসাব করে ছোট আমাদের ক্ষেত্রে কি বলবো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এই যে প্যারামিটার গুলো সেট করছি খেয়াল করেন আপনারা আপনারা যখন জবে যারা জব করতেছেন বা যারা জবে যাবেন আপনাদের আপনারা এখন যে পজিশনে আছেন আপনারা তো এই অ্যানালিস্টিক্যাল পোস্টেই যাবেন তো আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সবার আগে কেপিআর ফাইনাল অবজেকটিভ ঠিক করতে হবে কোম্পানির ভিশন ঠিক মানে যেটা ভিশন নিতে হবে ভিশনের পরে আপনাকে এটাকে ভাগ করে করে ওই যে বললাম টপ টু ডাউন বারবার আমি একই কথা বলি এই টপ টু ডাউন স্টাইলে প্রথম কোম্পানি টার্গেট 500 এখন ছোট ছোট করতে করতে क्षेत्र डाटा डिपार्टमेंटर डाटा <laughs> प्रथम चले जाए 
তাকে নিয়ে বুঝতে হয় মানে আপনার পারফরম্যান্সটা লস কর মানে লস লস হওয়ার কিছু কারণ কি রিজন কি মোটি তখন বিহাইন্ড দা সিন তখন আবার কি করতে হয় ইনপুট অ্যানালাইসিস করতে হয় এইচআর কে দিয়ে মাল্টি ফর্মুলেট কে দিয়ে ওই রিপোর্টটা বের করতে হয় আলাদা করে অ্যাটাচমেন্ট করতে হয় যে এই লোকটা তার গত 3 মাসের পারফরম্যান্স ভালো করতে পারে নাই তার ওয়ান অফ দা রিজন হচ্ছে এইটা আমার আগের ফর্মে এটা করতাম কি এই ডিলার সেল করতে পারে নাই গত 3 মাসে এতগুলা তার রিজন হচ্ছে কি এসআর সাপোর্ট হয়নি তখন আমরা কি করতাম রিপোর্ট দেখে অ্যানালিটিক্যাল টিম দেখে কি করত এই কোশ্চেনগুলো বের করত ওইটার উপর বেস করে কি করত ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন নিত এই যে আমরা যে বলি ডেটা ডিভেন ডেটা ডিভেন প্রত্যেকে আসছে এই এখান থেকে কিন্তু ডেটা ডিভেন ডিসিশন যে হ্যাঁ এই লোকটা ভালো করতেছে তো তাকে কি করো তাকে অ্যাওয়ার্ড দাও এই লোকটা খারাপ করতেছে তাকে মোটিভেশন দাও তাকে প্রবলেমটা খুঁজে বের করো সলিউশন করো সলিউশন যদি হচ্ছে না তারা ফায়ার করে দাও আমি কি জিনিসটা বুঝাতে পারতেছি এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা বর্তমানে মেইনটেইন করতেছি এটা কি আমরা ডেটা ডিভেন বলি এখন আমি এটি এক্সেল দিন শেষে এটা কাগজ কলমে প্রিন্ট করে দেওয়া ম্যানুয়ালি করতে হয় যতই আমি এই ক্যালকুলেশন করি যতই আমি বিভিন্ন সফটওয়্যার দিয়ে করি এন্ড অফ দা ডে আমার এক্সেল আসতে হয় ওয়ার্ডে আসতে হয় আপনারা যে যতই পাইজো ভালো পাইথন বানান না কেন বসদের কাছে সিও লেভেলদের কাছে ওগুলোর দাম কম ওনারা সলিড এক্সাক্ট জিস চাই মানে ওনাদের এক সামারি সারমর্ম করে দিতে হয় আদারে যখন কোশ্চেন হচ্ছে একটাই তো তাহলে আপনাকে কেন এত টাকা দিয়ে রাখছেন না মানে আমার সাথে কি আপনারা যারা আছেন একমত কি না समय फलोर लजिकलिंग আগে ভেঙ্গে করে দেখবেন যে রেজাল্ট আসছে কিনা ভেঙ্গে ভেঙ্গে করার পর রেজাল্ট আসলে এরপর রেজাল্ট মার্চ করে দেন গ্রুপিং করে দেন আপনার রেজাল্ট চলে আসবে দিন শেষে যে জিনিসগুলো দেখাইলাম এই এইটাই হচ্ছে ভাই কাজে লাগে এটা এতটুকু শিখতে পারলে আপনার জন্য এনাফ গুড এনাফ কারণ আমরা লার্জ ডেটা সেট নিয়ে কাজ করি রেয়ার এখন পর্যন্ত আগামী কয়েক বছর পরে সিনারিও চেঞ্জ হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা লার্জ ডেটা সেট নিয়ে কাজ করি কম 1 লাখ 2 লাখ ডেটা এইভাবেই করা যায় এক্সেল দিয়ে করা যায় পরে রেডি করে তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য আমরা পাইথন পাওয়ার বিআই ভিজুয়ালাইজেশন করব তো লাইভ ডেটা শেয়ার করার জন্য তখন দেখাবো দ্যাট ইজ डिफरेंट ইস্যু কিন্তু ইনিশিয়াল ক্যালকুলেশনের জন্য আপনারা এই ক্লিনিং করার অপশন এই আমরা ফ্ল্যাশ ফিলটাকে এভয়েড করব আমি চেষ্টা করব ফাইল করে এভয়েড করতে আপনারা কইলেন কিন্তু এখানে এটা এরর 100% অ্যাকুরেসি দেয় না বেস্ট হচ্ছে কি এই লেফট রাইট নিড ইকুয়াল টু এবল দিয়ে করা সো আপনাদের জন্য অ্যাসাইন আমার পক্ষ থেকে অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো যে আপনারা এইটাকে मूल्यूल এইচআর স্যার আপনারা যে কোনো পার্ট ইউজ করতে পারবেন যে পেস লিপ কি হবে অটোমেটিক পেস লিপ বানাই মানে এটা আপনি এইচআর কে এস বললাম আমি এই আপনি যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন তো এখানেই আজকে তাহলে শেষ করতেছি না জুন যে আমি কি বলি ক্লাস
আমার মনে হয় একটা জিনিস ভালো হয় যারা ইয়ে আছে তো আপনি যে টানা স্লোলি চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে কোনো যখন যে ফাংশনটা থাকে এটা বিল্ড আপ করে ফেলবেন বিল্ড আপ করে ফেললে দেন ডিসকাশনটা করবেন একটু একটু করে ধরে ধরে এক টু চেপে চেপে ফাংশনগুলো যখন বোঝাবেন ওরা একটু ভালো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার মনে হয় আবার একটু বলেন তো হ্যাঁ বুঝতে পারছি ধরেন এই যে আপনি যে কাজটা করলেন এটা আপনি স্লোলি 5 মিনিট করে নিন বলে 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 দেন কি আপনি ওই ডিসকাশন গুলোতে যান নালে এরা কোন যে যারা ইয়া আছে কে হারে করবে আপনি যখন ওই ডাশবোর্ডে যে আলোচনাগুলো করতে হচ্ছে ধরতে পারবে না এরা সোসেন আমি বুঝতে সেই সমস্যা হচ্ছে না বাট ওই অ্যানালাইসিস গুলো যখন আসবে আগে যদি ফাংশনটা দেখায় নেন যে এই কাজটা এইভাবে হবে 5 মিনিটের মধ্যে বা যতটা সময় লাগবে স্লোলি আপনি দেখেন এবং দেখতে হ্যাঁ দেন কি আপনি অ্যানালাইসিস করতে তো জান আস্তে আস্তে আপনি ডিসকাশনটা করেন তাহলে এটা সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য बुजते <laughs> मध्य फल्स हम लेफ्ट रिंक कर 